வளவன் டுட்டோரியல் யூடியூப் சேனலுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேக வலைத்தளம் இது இந்த சேனலில் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வீடியோக்களின் பதிவுகளும் இங்கே பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது நேரடியாக நீங்கள் எந்த மின்பொருளை கற்க வேண்டுமோ அவற்றை கிளிக் செய்து உங்களுடைய கற்றலை துவங்குங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் ஆல்ரெடி ஒரு பிக்னோ டெஸ்க் கிரியேஷனை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போது அடுத்த லெசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூடியூப்பில் சில விஸ்டிங் கார்டு சர்ச் பண்ணோம் அதோடைய ரிசல்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒவ்வொன்றா எடுத்து இந்த உள்ளே கட்டுறேன் இப்போது இது ஒரு முதல் கார்டு இது ஒரு டிசைன் அதே போல் நான் இன்னொரு டிசைன் இங்கே இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இதுக்கு உள்ளே விட்டுட்டுனா அது இதிலே வரும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி அதை நான் வந்து ட்ராக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல விட்டால் அது இன்னொரு ஃபைலாக கிரியேட் ஆகும் பட் நான் இதிலே எடுத்து வந்து விட்டால் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஷாப் சிஎஸ் சிக்ஸில் இந்த ஆப்ஷன் எடுத்து வந்து இப்படியே விட்டுனா அது உள்ளே இதுக்குள்ளவே வந்து என்ன ஆகிடும் தனி ஒரு ஃபைலாக கிரியேட் ஆகிடும் ஒரு லேயர் ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்டாக அது கிரியேட் ஆகிருக்கும் நமக்கு அப்படி தேவையில்லை அப்படின்றதுனால தான் தனியாக இந்த இடத்துல நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த லேயரில் இது இருக்கிறத டெல் பண்ணிடுவோம் அதனால் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த லேயரை மட்டும் மூட்டூரில் செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் அடித்தேன் அப்படின்னு இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் அடித்தேன்னா போயிடும் ஃபோட்டோஷாப் சிஎஸ் சிக்ஸில் நிறைய விஷயங்களை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கையில் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்ற மாதிரி நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி ஒரு லேயரை நம்ம அங்கே டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு மூணு தடவை எல் அடிக்க வேண்டியிருக்கும் இங்கே அப்படி இல்லை நேரடியாகவே ஒரே ஒரு டெலிட் அடித்தோம் அப்படின்னா அது வந்து போயிடுச்சு இப்போது இது ஒரு சாதாரண விசிட்டிங் கார்டு இது ஒரு சாதாரண விசிட்டிங் கார்டு ரெண்டு பேசிக்கான விசிட்டிங் கார்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் எடுத்திருப்போம் இதை நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி கூகுளில் பிஸ்னஸ் கார்டு விசிட்டிங் கார்டு டிசைன் இப்படி எதை சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ரிசல்ட்டை தேடி எடுத்துக்கணும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு குளோபல் ஐக்கான் அப்படின்னு தேடியிருக்கேன் லாஸ்ட்டில் பிஎன்ஜி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கேன் பிஎன்ஜினால் இந்த பக்கம் பேக்ரவுண்ட் எதுவும் கிடைக்காமல் இருக்கும் இந்த குளோப் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் தனியாக இங்கே தேவையில்லாத இன்னொரு ஃபைலாக தான் நான் போடுறேன் இப்போது மூணு தனித்தனி ஃபைல் நமக்கு இருக்குது இந்த மூணுத்துக்குமே நம்ம போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு டேப் அடித்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபைலாக நம்ம அடுத்தடுத்த ஃபைலாக வியூ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட ஷார்ட் கட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு டேப் நாம் ஒவ்வொரு வேலையுமே நான் எப்படி செய்யணும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த வகையில் நீங்களும் முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற வழியில் ஷார்ட் கட்டில் எப்படியெல்லாம் கற்றுக்க முடியுமோ உங்களுடைய ஓன் க்ரியேஷன் உங்களுடைய ஓன் வே எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் பழகிக்கோங்க இப்போது முதல்ல விஸ்டிங் கார்டு அப்படின்னு நம்ம செய்கிறோம் அதாவது பிஸ்னஸ் கார்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டுமே ஒரே பொருள் தான் அதுவே முதல்ல ஒரு நியூ லேயர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சைஸை நம்ம முதல்ல மென்ஷன் பண்ணோம் இன்ச்சஸில் போடக்கூடிய ஆட்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே இன்ச்சஸ் முந்நூறு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வித்தும் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹைட்டும் இருந்தால் அது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விஸ்டிங் கார்டோட இன்ச்சஸில் இருக்கக்கூடிய சைஸ் அது எயிட் பீட்டில் தான் இதில் நம்ம செய்கிறோம் கஸ்டம் விஸ்டிங் கார்டு ஒன்று ஓகே இப்போது ஒரு புது ஃபைலை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போது முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கிற இதை செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறேன் அதனால் இதை நான் வந்து எடுத்து விட்டுறேன் இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதையும் கூட க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நமக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிஎன்ஜி ஐக்கான் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் மூணுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நான் வியூக்காக தான் அதை மொத்தமாக இது பண்ணேன் இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இந்த விஸ்டிங் கார்டு இங்கே தேவை அதனால் எத்தனை இது உள்ளே விட்டுறேன் இப்போது கிரியேட் ஆகிடுச்சிங்களா இதை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இதை முதல்ல இந்த கார்னர் கொண்டு போய்ட்டு எடிட் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு இந்த மூலையில் கொஞ்சம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டாக இங்கே ஃபிட் ஆகிருக்கும் ஓகே இதை தான் வந்து செய்கிறோம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடமெல்லாம் விசிபிளாக இல்லை இப்போது இந்த இடம் விசிபிளாக இருக்குங்களா சென்டர் சென்டர் ஓகே இப்போது இது நார்மல் விசிட்டிங் கடை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் செஞ்சுருக்கிறத விட நம்ம இது பண்ணிடும் ஒரு விசிட்டிங் கடை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில விஷயங்களை செய்யணும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஜின் விடணும் மார்ஜின்ன
இப்போ அது சென்டர் ஆகிடுச்சு இப்போது நமக்கு நல்லா தெரியும் இது அஞ்சமம் இது அஞ்சமம் இந்த பக்கம் எனக்கு அஞ்சமம் என் அதனால் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது என்ன சைஸு நமக்கு தெரியும்னு சொல்லிதான் எம்எம்ல பார்த்து இமேஜ் சைஸ் அடிச்சிங்க அப்படின்னா நைன்டி டூ தான் ஆக்சுவலி இது நம்ம நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது இதில் அஞ்சு கழித்து எவ்வளோ வருமோ அதுதான் அந்த இடம் ஓகே இது ஒரு வழி இப்போ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது வச்சுங்களேன் நான் வந்து கால்குலேட்டர் இருக்கிறேன் தேவைன்னா ஒரு தோராய கணக்குக்காக தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அதை எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேணும் நமக்கு அதை போ எயிட்டி நியூ கைடு போயிட்டு அடித்தோம் அப்படின்னா இங்கே போயிடுச்சு சரி ஓகே திரும்பவும் நியூ கைடில் போவோம் எயிட்டி சிக்ஸ்ன்னு வைக்கும் ஓகே ஏன் காட்டில் ஆக்சுவலி அதை நம்ம அரிசாண்டல் கிளிக் பண்ணோம் அரிசாண்டலே எடுத்தே விடலை திரும்ப பாருங்கள் நியூ கைடு எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த இடத்துல அரிசாண்டல் இருக்கிற இடத்துல நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அரிசாண்டல் எடுத்தவில் வெர்டிக்கலாக இருக்கணும் ஓகே வெர்டிக்கலில் இதே தான் அதே போல் தான் இமேஜில் போயிட்டு இமேஜ் சைஸை திரும்பவும் பார்க்குவோம் கீழே ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு இருக்குது ஐம்பத்தி மூணில் அஞ்சு போனால் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்குறோம் அதே தான் கால்குலேட்டர் ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி நாலு மைனஸ் அஞ்சு அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நாற்பத்தி வீவில் போகிறோம் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு பக்கமும் அஞ்சு அஞ்சு எம்எம் வந்துருச்சு இதை விட வேறு ஏதாவது ஈஸி வே இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வெளியே எடுத்து விட்றேன் இதையும் எடுத்துட்டேன் இந்த பக்கம் அஞ்சு போட்டு இந்த பக்கம் அஞ்சு போட்டுமா இப்போ இதையத்தான் நம்ம திரும்பவும் பாருங்கள் ஒரு மார்க்கெட் ஒரு எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் சும்மா அவனை போட்டு ஒரு புது லேயரை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் புது லேயரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த லேயரை முதல்ல கொண்டு வரலாம் இந்த லேயர் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கலரை நான் ஃபில் பண்ணுறேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சிங்களா செலக்ட் டிசெலக்ட் ஓகே இப்போது ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு காப்பி நேராக என்ன பண்ணுறேன் எடுத்து வந்து விட்டுறேன் ஓகே கண்ட்ரோல் ஏ லெஃப்ட் ஓகே இப்போது நேராக அதுக்கு நேராக வந்து வச்சுக்கோம் அதே தான் இதை தான் கண் எடிட்டில் போய்ட்டு ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துகிறோம் அதே தான் பாட்டமில் வெட்டுறோம் கண்ட்ரோல் ஏ இந்த இடத்துல பாட்டம் அலைன்மெண்ட் டிசெலக்ட் ஓகே இப்போ எல்லா பக்கமும் இதை டெலிட் இதை டெலிட் இப்போ எல்லா பக்கமும் சேம் ஆஸ் யூஸ்வல் என்ன வேணுமோ அது நமக்கு கிடச்சிருச்சு ரெண்டு வழியில் மார்ஜின் செட் பண்ணுறது எப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கேன் இது ஏன் நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு விஸ்டிங் கார்டும் செய்யணும் அப்படின்னும் போதும் இது நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் மார்ஜின் இல்லாமல் எந்த விஷயங்களும் செய்யக்கூடாது இது எல்லாமே கட்டிங்கில் போகக்கூடிய விஷயம் நாம் இந்த இடத்துல செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் இவ்வளோ கட்டிங் எப்போவுமே போகாது ஒரு எம்எம் தான் போகும் அது முன்ன பின்ன இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நாம் அடிச்சிருக்கிற அந்த அட்ரஸோ பேரோ எதுவும் கட்டிங் ஆகிடக்கூடாதுல அதுக்காக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு டைப்பில் இது கிடச்சிருக்கு நான் என்ன கண்ட்ரோல் மைனஸ் சின்னதாக அடிக்கிறேன் இது எடுத்து விட்டலாம் இதை எடுத்து சாரி இதையும் எடுத்து விட்டலாம் இப்போ இது வரைக்கும் தான் இருக்குது இப்போது முதல்ல மார்க்கெட் டூலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையான மார்க்கெட் டூல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதில் எலிப்டிக்கல் மார்க்கெட் டூலாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதுவே நல்லா பாருங்க வெளியிலிருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்துகிட்டு வரேன் இதை நம்மளால் அப்படியே ஒரு வட்டம் அதாவது இங்கே போடக்கூடிய வட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல கூட நம்ம போட முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு வட்டத்தை போகிறத நான் என்ன பண்ணுறேன் வெளியிலேருந்து போட்டுத்துனாரேன் வெளியிலேருந்து போட்டுக்கிறேன்னா இப்போது இதை நவுத்தணும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தணும் அப்படின்னா நவுத்த முடியும் நம்மளால் பாருங்கள் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தி தேவையான அளவுக்கு வச்சுட்டு இந்த இடத்த ஸ்பேஸ் பாரில் கரெக்டாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அலைன் பண்ண முடியும் இப்போது இது வரைக்கும் அதாவது இந்த வட்டம் வரைக்கும் நம்ம போட்டோம் எனக்கு தேவை உள்பக்கம் இல்லை இந்த இடங்கள் தான் அப்படின்னும் போது செலக்டில் போகிறோம் இன்வெஸ்ட் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த பக்கமும் இந்த இடமும் செலக்ட் ஆகிருக்கு நல்லா பார்த்துக்க முடியும் ஓகே ஒரு லேயரை நம்ம முதல்ல க்ரியேட் பண்ணுவோம் கலர் இந்த கலர்னால் சும்மா சாம்பிளுக்கு நம்ம ரெட் கலரை கொடுக்குறதுக்கு பதில் இந்த கலரை கொடுத்துட்டு ஃபில் பண்ணுவோம் ஆல் டு பேக் ஸ்பேஸ் கலர் ஃபில் ஆகிடுச்சிங்களா ஓகே செலக்டில் போயிட்டு திரும்ப டி செலக்ட் கொடுக்குறோம் எனக்கு இந்த பகுதி மட்டும் தான் தேவை இந்த பகுதி தேவை இல்லை இல்லைங்களா அதனால் திருப்பியும் மார்க்கெட் டூல் ரெக்டாங்குலர் மார்க்கெட் டூல் தேவையில்லாத இடத்த டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஓகே போயிடுச்சு செலக்ட் டிசெலக்ட் ஓகே இப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கம் இதை இந்த
ஏன்னா பார்க்கணும்லாம் எந்த அளவுக்கு தெரியணும்னு எடிட்டில் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லைட்டாக தேவையான அளவுக்கு அதை திருப்பணும் அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு அந்த ரேஞ்சுக்கு அது திரும்பவும் ஓகே இந்த அளவுக்கு அது போதும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் திரும்பவும் ஒப்பாசிட்டியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ இந்த லேயர் தானே மேலே இருக்கிற லேயர் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் மேலே கொண்டு வரேன் அதுக்கு மூணு வழியாக பண்ணலாம் ஒன்று இதுலேயே தூக்கி போய் மேலே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ மேலே வந்துச்சுங்களா இப்படி கூட மேலே வச்சுக்கலாம் நான் இதை தள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஓகே இல்லை அப்படின்னா லேயரில் போகிறோம் அரேஞ்சினும் அரேஞ்சில் இருக்கும் அரேஞ்சில் போயிட்டு ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கீங்கனாலும் கட்டாயம் வந்துடும் இப்போது இந்த லேயர் ரெண்டு வகையான விஷயங்களில் இதாக இருக்குது இது ஃப்ரண்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை லைட்டாக பேக்கு கொண்டு போயிடுவோம் ஓகே இதை பேக் கொண்டு வந்துட்டோம் லேயர் ரெண்டு மேலே இருக்குது இப்போ லேயர் ரெண்டு கீழே இருக்கிற விஷயங்கள் ரெண்டாவது இந்த லேயருக்கு தான் முதல்ல கலர் கொடுக்கணும் ரெண்டு கலர் இருக்குது இப்போ இந்த விஷயத்தில் பாருங்கள் ரெண்டு கலர் இருக்கும் ஒரு கலர் ரெண்டு கலர் கிரே கலர் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லேயருக்கு கிரேடியன்ட் கலர் முதல்ல தரோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இதை கண்ட்ரோலில் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நிறைய வழி இருக்குது நான் ஒரு வழி அப்படின்னு கூட இது பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அப்படி தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த எஃப்பில் போனீங்க அப்படின்னா கிரேடியன்ட் அப்படின்னு ஒன்று காட்டும் இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இங்கே இருக்கும் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோலில் பிடிச்சி முதல்ல இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல கிரேடியன்ட் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு கலர் என்னென்ன கலர் தேவைன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல முடிவு பண்ணிக்கலாம் முதல் கலர் இங்கே இருக்கா கிளிக் பண்ணி இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணுங்கோ ரெண்டாவது கலர் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இந்த கலரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு கலர் அந்த இடத்துல ஃபில்லாக இருக்கும் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் இந்த கிரேடியன்ட் அப்படியே ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஃபில் ஆகும் இப்போ அது பேக்கில் இருக்கிறதுனால நமக்கு சரியாக தெரியல நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டு கொண்டு வரேன் அப்போ சொன்ன மாதிரி தான் லேயரில் போகிறோம் அரேஞ்சில் போகிறோம் ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்ட்டு தெரியாதான்னு பார்த்துங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அந்த கலரை ஃபில் பண்ணிங்க உங்களுக்கு டார்க்லேருந்து லைட் வரதும் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்து பேக்கு இது ரெண்டாவது லேயர் கீழே கொண்டு போயிடுறேன் ஓகே இது முடிஞ்சது ரெண்டாவது இந்த லேயர் ஓகே இப்போ இந்த லேயரில் அந்த கலரை ஃபில் பண்ணோம் இதுக்கு ரெண்டு டார்க்னஸ் ப்ரைட்னஸ் ரெண்டு இருக்குது இதை ரெண்டு வழியில் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த கிரிடியன்ட் வழியில் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு இந்த சிங்கிள் கலரை போட்டு இந்த கலரை நான் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் டூலே எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் இது அழகாக தேவையான இடத்து வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபேதர் கொடுக்கும் ஃபேதர் மாடிஃபைல ஃபேதர் இருக்கும் சிப்டி எக்ஸ்எக்ஸ் இதில் ஷார்ட் கட் ஒரு ஐம்பது கொடுக்குறோம் ஓகே ஐம்பது கொடுத்தோன்னா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்னு தெரியும் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் எம் இப்போது கொஞ்சம் டார்க் பண்ணுறதுனா டார்க் பண்ணலாம் லைட் பண்ணலாம் லைட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இந்த கலர் இருக்குது ரெண்டு கலர் இன்னும் கூட வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்ட்ரோல் ஜட்டு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எம் ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் எம் கண்ட்ரோல் எம் கண்ட்ரோல் எம் தான் எந்த ஷார்ட் கட் எதுவும் சரியாக அதனால் சேம் போயிடுச்சு அதனால் பார்த்துக்கலாம் ஓகே டார்க் வந்துருச்சிங்களா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கலர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கலரையும் நம்ம அதே மாதிரி டெசர்ட் டூலில் சரி இதுக்கு நான் கிரீனில் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த லேயர் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த இடத்துல போய்ட்டு இப்போது கிரேடியன்ட் தரேன் ஏற்கனவே ஒன்று கொடுத்தனா என்னென்ன வழி இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஒரே விட்டுட்டு வரையில் நான் சொல்லி தரேன் இந்த இடத்துல கிரேடியன்ட் உள்ளே போயிட்டோம் இங்கே ரெண்டு கலர் இருக்கும் முதல் கலர் என்னவோ அது நார்மல் சூஸபிள் ரெண்டாவது இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த கலர் இந்த கலர் தானே இதில் கொஞ்சம் டார்க் கலர் தேவைனா இந்த இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல அது ஃபில் ஆகிருக்கும் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நார்மலாக லைனராக தான் ஃபில் ஆகிருக்கும் அது ரேடியேஷனாக ரிஃப்ளெக்டடாக எப்படி வேணுமோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிஃப்ளெக்டட் இப்போ நான் ரிஃப்ளெக்டட் டைப் வச்சுருக்கேன் இதுவே ரிவர்ஸ் இருக்கிறது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் கிளிக் பண்ணால் கீழே வந்து மேலே இருக்கும் ஓகே இப்போ கிளிக் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கலரை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த லேயரை நமக்கு தேவையான மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் டீ அடிச்சு தேவையான அளவுக்கு வெளியே தள்ளிக்கலாம் உள்ளே தள்ளிக்கலாம் எங்கே அவ்வளோ வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் தள்ளி வச்சுக்க முடியும் ஈஸியாக நம்ம அந்த லேயரை அந்த ஒரு ரிஸ்ட்ரிக் அதை நம்ம ரைட்டோம் செஞ்சிட்டோம் அதுக்கு மேலே இங்கே நேம் டைப் அடிக்க வேண்டியது
அதே மாதிரி இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் ஒயிட் விட்டு இந்த கலரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அட்ரஸ் ஏடி ஆர்இஎஸ்எஸ் ஓகே அட்ரஸ்ஸு சிட்டி எல்லாமே இந்த இடத்துல நீங்கள் பின்கோட் எல்லாமே நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கம்பெனி நேம் சிஓஎம் பிஏ என்ஒய் கம்பெனி நேம் இது ஒரு டைப் ஓகேங்களா இந்த ஒரு டைப்பில் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இது இப்போ தேவையில்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் திரும்பவும் இன்னொரு மாடல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கார்ட் டிசைன் ஒன்று இருக்குது இந்த கார்ட் டிசைனை நம்ம செய்யணும் இது எப்படி செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் புது ஃபைல் போடுறோம் நார்மலாக போட்ட சைஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போது கண்ட்ரோல் டேபு இந்த இடம் தான் அழகாக எடுத்துக்கிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோன்னா அதை தான் இது பண்ணி கண்ட்ரோல் டி அடித்து அரிசி பண்ணிடுவோம் நல்லா பாருங்கள் இது வந்து ஒரு லைனில் அவங்க கட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பென் டூவில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு சேனலில் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு டுவிட்டரில் ஆரம்பிக்கும் போதும் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் பண்ணி அப்படியே இந்த பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஓகே அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி அப்படியே விட்டோம் நல்லா தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வளைவு இருக்கும் ஓகே இப்போ வெளியில் அழகாக முடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் என்டர் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை கண்ட்ரோல் என்டர் திரும்பவும் குரூப் அதாவது கிரேடியன்ட்டுக்கு போங்க இந்த இடத்துல அதே கலர் தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்ல கலராக கூட சூஸ் பண்ணிக்கிங்க இதில் போயிட்டு நல்ல ஒரு டார்க் கலரில் கூட அழகாக அப்படி சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு கலராக ஃபில் பண்ணிட்டுமா ஓகே அவ்வளோதான் அதே இடத்துக்கு ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் இது லைனரில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படி முன்ன பின்ன தெரியும் எனக்கு லைனர் வேணான்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறையா டைப் ஆப் இருக்குங்க ஓகே இந்த கலர் ஓகே நினைக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு புது லேயர் போட்டுட்டு நம்ம அதை ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே இப்போ ஒரு புது லேயரை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபில் பண்ணிட்டோம் மேலே ஒன்று இருக்கா அதுக்கு ஆல்ட்டு பிடிச்சிட்டு ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அது என்ன காப்பின்னு தெரியணும் இந்த கலர் தான் இந்த கலர் நம்ம ஐ ட்ராப்பர் டூலில் ஐ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதை என்ன பண்ணிடுறோம் அழகாக இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த கலரை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஆல்ட்டு பேக்ஸ் பேஸ் சொன்னேன் ஆனால் ஆல்ட்டு பேக்ஸ் பேஸ் வச்சுன்னா மொத்தமாக ஷிஷ் இதாகிடும் ஒரு லேயருக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு லேயருக்கு மட்டும் நம்ம போடணும்னா ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட் ரெண்டுத்தையும் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சி பண்ணிங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே இப்போது குளோபல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களா அந்த குளோபல் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே அப்படியே உள்ளே வர மாதிரிங்க குளோபல் உள்ளே வந்துச்சு கண்ட்ரோல் டி அழகாக தேவையான அளவுக்கு சின்னது பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த இடத்துல தேவையான மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வச்சுக்கிட்டு என்ன மேட்ரு தேவையோ அதை இங்கே டைப் அடிச்சிடறோம் இப்போ இந்த லேயர் ஒன்றும் ரீல் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த லேயர் பேக்கில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லேயர் அரேஞ்ச் ஷென் டு பேக் ஓகே இப்போது கொஞ்சம் மேலே நல்லா தள்ளுங்க தேவையான அளவுக்கு மேலே தள்ளிட்டு கண்ட்ரோல் டி அடிச்சுட்டு லைட்டாக அப்படி சாச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கரெக்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அதில் இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டுமா இப்போ நேம் அடிக்கிறீங்க அட்ரஸ் அடிக்கிறீங்க உங்கள் டிசைனை ஃபில் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் ஃபோட்டோஷாப்பில் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் செய்ய முடியும் அதை தொடர்ச்சியான பயிற்சி மட்டும் தான் அதனால் தொடர்ச்சியாக முயற்சி பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு நல்ல டிசைனராக வாங்க நன்றி வணக்கம்